In una vecchia puntata che trovi nel mio archivio ti parlai di una emozionante ricerca del 2012 capitanata dal professor Massimo Amaniti e da Pierfrancesco Ferrari che con la loro equip avvalendosi di indagini ecografiche studiarono i movimenti dei feti gemellari omozigoti durante la gestazione nello stesso sacco placentare, in particolare tra la quattordicesima e la diciottesima settimana. Quello che riuscirono a dimostrare è che il feto ha una naturale propensione a considerare l'altro un oggetto speciale da non ferire, una spinta al rispetto e alla cura dell'altro da sé. Grazie a questa ricerca possiamo quindi confermare, a distanza di circa 2300 anni, che Aristotele aveva colto la nostra essenza quando sosteneva che l'essere umano è un animale sociale e forse potremmo chiederci perché ci stiamo sempre più allontanando da questa naturale propensione e perché molti di noi pensano solo ed esclusivamente al proprio benessere, a prevaricare gli altri, ad avere ragione a ogni costo, a discriminare chi è diverso e compagnia bella. Oggi voglio raccontarti la storia di un gioco molto famoso che sicuramente hai fatto più di una volta con gli amici e i parenti, come è capitato a me e credo sia interessante conoscerla. La deriva della prevaricazione a cui ho accennato in premessa trova il suo terreno fertile nel pensiero capitalista e negli ultimi decenni viene alimentata dalla società della performance dove l'ego si gonfia nella sua grandiosità complici le piattaforme social, nelle quali ognuno di noi può garantirsi dosi di dopamina tanto al chilo e dove gli ultimi sono sempre meno visti perché scomodi e ovviamente non performanti. La storia di come è nato il gioco Monopoli è solo una delle tante e lampanti dimostrazioni di quanto abbiamo abbandonato la dimensione che Amanniti e Ferrari hanno individuato nella nostra natura. Nel 1866 in Illinois nacque Elizabeth Meiji, una donna che tentò in ogni modo di aprirci gli occhi senza riuscirci. Da prima si batté per i diritti delle donne, arrivando a provocazioni molto forti, per esempio acquistando uno spazio su un quotidiano in cui si offriva come giovane schiava americana e bianca, in vendita al miglior offerente per sottolineare la condizione delle donne all'interno di un patriarcato molto coriaceo che continuava ad annullare le loro menti, i loro desideri, le loro speranze e le loro ambizioni, considerandole fattrici e macchine al servizio del mondo maschile. Nel 1904, per dimostrare gli effetti economici negativi del monopolio, brevettò un gioco da tavolo che si chiamava The Landslord Game, e aveva due modalità di gioco, con due regole diverse. Nella versione monopolista, i giocatori si muovevano su un tabellone grazie al tiro dei dadi e potevano acquistare le proprietà su cui finivano, riscuotendo poi l'affitto dagli altri giocatori che ci passavano sopra. In questa versione, che potremmo definire anche a somma zero, vinceva chi riusciva a mandare in bancarotta gli altri. Nella versione della prosperità, invece, ogni volta che un giocatore acquistava una proprietà, guadagnavano tutti, grazie alla tassazione che il proprietario si autoimponeva per fini sociali. E il gioco finiva quando il giocatore che aveva iniziato con meno soldi riusciva a raddoppiare il capitale. Ovviamente la Meiji, grazie alla versione Prosperity, voleva dimostrare i due effetti diversi che queste regole avevano sull'esito finale del gioco. Il primo verteva su un accaparramento esclusivamente personale, con una ricaduta negativa su tutti gli altri giocatori che finivano in bancarotta. Il secondo arricchiva tutti e non c'era un unico vincitore. Il gioco prese piede in tutta l'America del Nord, ma già era chiara la tendenza dei vari giocatori nel preferire la versione monopolista, finché un quacchero di Atlantic City, che si chiamava Charles Darrow, lo brevettò a suo nome, chiamandolo Monopoly, ed eliminando definitivamente la versione Prosperity, per farlo diventare un gioco in cui 
uno vince e gli altri perdono. La storia successiva parla da sola. Oggi viviamo in un enorme monopoli dove continua a imperare la legge del più forte, il gioco a somma zero, che ormai si è insinuato in quasi ogni ambito della vita, dove i furbetti sgomitano per ottenere sempre di più, a discapito di chi questa indole non ce l'ha. In molte aziende, al di là di riempirsi la bocca con parole di moda come empatia, etica, sostenibilità, benessere, equilibrio tra lavoro e vita privata, l'idea di prosperity è profondamente latitante e moltissime persone si trovano a lavorare ogni giorno a testa bassa, in ambiente in cui la fiducia non esiste, dove i più sgomitano per raggiungere obiettivi personali e primeggiare in un'atmosfera che ha molto a che fare con l'adagio latino morte tua vita mia. In molte coppie l'andazzo è lo stesso e i partner cercano il monopolio più che la collaborazione. Inseguono l'idea di aver ragione più che lo stare bene in due e lo stesso accade troppo spesso anche tra figli e genitori. Non ci si lascia per una lite sporadica, ma perché è venuta meno la fiducia nel futuro della relazione. Siamo arrivati a un burnout sociale, siamo impauriti e affaticati dall'instabilità lavorativa, dal disgregarsi delle reti familiari, dall'aumento della solitudine, dalle disparità sociali, dalla discriminazione di genere, di razza, di credo, dalle tifoserie, dall'odio sparso ovunque, dai leoni da tastiera che non mancheranno sotto questo video. I vecchi sono passati da saggi a soggetti inutili perché non produttivi, vivono ai margini e troppo spesso vengono abbandonati da una società che non ha tempo per loro e sono visibili solo se continuano a consumare, a comprare, perché allora sono buyer personas e il marketing li considera. Una ricerca universitaria ha dimostrato che a Osaka i vecchi che grazie a programmi intergenerazionali vengono coinvolti in varie attività nelle quali passano alle nuove generazioni qualcosa di grande valore che si chiama esperienza, sono più ottimisti e vivono più a lungo di quelli parcheggiati nelle case di riposo che a volte finiscono per lasciarsi morire di fame. L'obsolescenza programmata che ormai riveste qualsiasi prodotto in commercio è diventata un manto su ognuno di noi. Come è più conveniente cambiare la lavatrice piuttosto che ripararla, così il lavoratore senior è considerato lento e costoso e deve essere sostituito. Il punto è che se consideriamo i vecchi solamente come custodi o babysitter, se smettiamo definitivamente di ascoltarli e di convocarli, prima o poi toccherà a noi. E torniamo a come ci ha definiti Byung Chul Han, il filosofo di Seul che insegna all'Università di Berlino, quando nel 2013 ha detto che siamo dei sé sparsi, delle monadi che vagano in mezzo a mille facce, ma in fondo sono sempre più sole. Te lo consiglio, il suo libro, puoi leggerlo in un'ora e forse può aiutarti ancora meglio a capire quanto il solipsismo non sia la strada giusta. Si intitola Nello sciame e puoi trovarlo sia in libreria che online. In fondo, nella storia dell'uomo, al di là del monopoli, ci sono sempre stati i Charles Darrow che hanno prevaricato le Elizabeth Maggi. E non è un caso se i dissidenti come lei non vengono ascoltati e i Gandhi si beccano i colpi di pistola. A sabato prossimo. Mm.